。夫人，婉婷小姐，你们不像一对母女啊，倒像是姐妹花。<笑>哎呦，都又讲笑话了呀！都是你们年轻人风华正茂，我老了呀。<笑>快请进。哎。<笑>婉清小姐，今天怎么穿着睡衣就出来了？那也比某些人穿的跟仪仗队一样强。司令，人婉清小姐穿挺好看的，你这什么眼神啊？就你眼神好是吧？啊，那那比比你好点呗。欢迎，谭司令，请进。哎，费总统，幸会幸会，幸会幸会。这次我来上海啊，希望您多多关照。小谭司令，久仰久仰啊！哎，对了，我来介绍一下，这位是约瑟夫先生，他是远东鼎鼎大名的犹太商人。哎，差不多半个外滩都是他的产业了。没有，约瑟夫先生，幸会。谭司令，以后请多关照。那当然。快请进！瞧他穿成那个样子，有名无实的傀儡司令，有什么好得意的？乡巴佬就是乡巴佬，没见过世。哎呀，不得体啊！这种样式的军礼服，只有在阅兵或者是大帅就职典礼的时候才可以穿。他未必不知道，这衣服不得体。你们觉得，他只是请客吃饭，但对他来讲，那就是荣登宝座。虽然有名无实，但他想让所有人都知道，他才是上海王。我的督办大人，哎呦，哎呦，你可算来了！我这迎来送往的，累死了。我这刚刚上任，岁数又小，怕他们欺生。这到时候他们为难我，你可得帮我挡着啊！没事，说起来你也是我督军府的部下，放心，只要你维护好督军府的面子，我也会给你面子。那是当然，来，请进。司令，徐督办这话，探算。有时候这面子是自己争的。欢迎欢迎，谭司令，祝贺你，请进。嗯，谢谢。阿九，谁又不对？谁把谁放开
我今天的妆是自己化的，早知道徐公子会来，我就该请个化妆师帮我好好化一下妆。你画的再好看，关傲哥哥也看不上你。我才是关傲哥哥唯一的未婚妻，他的心里呀、啊、只有我。小声点。<笑>谢谢、啊。咱们一个人在这儿，不去跟那些小姐太太们聊聊天。我跟他们都不熟，而且他们聊珠宝首饰，我也不懂。话不投机，的确不用凑在一块儿，在这儿听听钢琴曲，也挺好。妈，过来。哎呀，你看那个穆婉清，他那个样子，不就是存心气我吗？弄脑子把他了。讲话要分场合，好吧？沉住点气啊！婉婷一直在看这边，要是她眼神可以杀人的话，我已经死了八百回了。你是我秘书，当然得跟你在一块儿了。你，你也好歹去跟他聊聊啊，不然他又得记恨了。他那边都是太太小姐，我往那边去不合适。你怎么不去跟裴少帅、苏少帅站在一起啊？你一直在我这儿，我都成全民公敌了。全民公敌，太夸张了。要不我去把他们两个叫过来。哎，别别别别别别！要是你们三个人都围着我转，我就死无葬身之地了。你不知道女人的嫉妒心有多可怕。那怎么没有看到你对我也有嫉妒心，天天把我往外推？你是我哥，我嫉妒什么呀？我跟他们可不一样。你又来干嘛，穆婉清？我警告你，你最好离关二哥哥远一点。你不要面子，关二哥哥还要面子呢。那你让我怎么离他远一点？我是他的秘书，我总不可能不搭理他呀。别以为你当了一个区区的外文秘书就了不起了。那些人对你好是看着光耀哥哥。那照你这么说，你连一个秘书也当不上，是怎么回事啊？我劝你啊，还是少说话，免得一不小心又把自己给骂了。嗯。这样我是非常开心的，请。小叔叔，嗯，今天庆功宴找我作陪，不怕别人误会啊？我巴不得他们误会我呢。自从当了这个防守司令，上海滩有很多有头有脸的人物都想让你小叔叔当女婿。我今天请你来，就是让你当个幌子，断了他们念想。哦，你的意思是我在你这就是个幌子呗？我不是这个意思。等你小叔叔啊坐稳了这个位置，安定了局势，一定给你找一个如意郎君，风风光光的把你嫁出去。我才不要嫁人呢，我还没玩够呢。美，真美，就旁边那男的吧，看着是真爱意。顾小姐和谭司令那是旧相识，青梅竹马的感情，你没戏。别怪我没提醒你，青梅竹马也不见得有戏。你和穆小姐不也是青梅竹马？最后还不就只是兄妹了？注意你的措辞，什么叫只是兄妹啊？发什么脾气啊？啊！我措辞不当，我就是想说，没准我还有戏。啊！我看你还是省省。穆公，真的是这样？招呼不周啊？走了走了，哎，别忘了今晚还有正事，忘不了。顾小姐，终于见到您本人了。好啊，你个死鬼！我是来来来，我要解释一下。
，小姐，怎么又是你啊？一个人喝酒不无聊啊，我来陪你。和你碰过杯，这酒都变得格外的好喝。这酒太腻，不太合我的胃口。你这么拒人于千里之外，看来我们是不能做朋友了。要不，我们做情人吧。苏少帅，啊，你知道你五行缺什么吗？缺什么？缺揍。